The ministering of the word of the Lord with regards to mothers. Everybody say mothers. mothers. This has to do something about the mother of Moses. Dahil mga kapatid, dito po sa binasa natin kanina in Hebrews 11, nakita natin by faith Moses. By faith Moses. Pero mga kapatid, bago po natanggap ni Moses yung kanyang pananalig sa Diyos, ang kanyang parents muna ang may own faith. Na nakuha ang rin bandang huli ni Moses. Kaya sabi ng Hebrews 11, by faith Moses. Hindi si Moses ang unang nakatanggap ng pananampalataya, kundi ang kanyang ina muna, kundi ang kanyang abula. At makikita natin sa sitas ng Biblia, na ang kanyang ina, mga kapatid, ay punong-puno ng pananampalataya sa tunay na Diyos, kaya naging matagumpay. Nung mamana po ni Moses ang pananampalataya ng kanyang ina, ay siya po ay nagresulta rin na karunin po ng magandang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Para kami po tayong pwede pag-usapan mga ina na batay po sa sinabi sa Biblia. Si Eva, na asawa po ni Adam, is our mother. The mother, mga kapatid, of, uh, of, of us all. Si Eva po ay ina ng lahat po na ipinanganak na tao. Uh, pwede rin po pag-usapan natin si Hannah, na ina po ni Samuel, na isang po tao na lumapit sa Diyos at ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo po ako ng anak at pagka ito'y ginawa mo at binig, binig, binigyan mo ako ng anak, ay akin na ipong ibabalik sa iyo ang aking hiniling na anak. At ang pagkakaka pero totoo, napaganda rin po na kwento na pwede pong talakayin ang buhay ni Hannah. Kasi nakita ko sa kanyang buhay mo siya po'y nag-request sa Diyos ng anak at wala po sila kasing anak at siya ay nahihiya, mga kapatid, sa mga tao na parang siya ay sinulpa ng Diyos. Ang sabi niya, Lord, bigyan mo ko ng anak at pagka ito'y binigay mo sa akin, aking ibabalik. Marami pong kilala nung sila po ay walang trabaho at humihingi ng prayer sa church, humihingi ng tulong sa Panginoon para makalipad sa ibang bansa at magkaroon ng trabaho. Ay palagi ang Diyos ang palaging nilalapitan sa kanon ng pangangailanan. Pero nung siya po ay nakaabrod na at kumita na ng maraming gulyares, nakalimutan na po ang Diyos na sumagot sa kanyang pananalangin. Pero ibahin mo si Hana. Si Hana, mga kapatid, matapos gawin ng Diyos ang pangako niya kay Hana, ang sabi ng Diyos, bibigyan ka ng anak. May usapan tayo. Bahala ka na kung anong gagawin mo. At ay sinunod ni Hana ang usapan nila. At ibinalik niya sa Panginoon, pinadala niya sa templo ang kanyang anak na si Samuel. Maganda rin pong pagpakay, paksa na pag-usapan si Hana. Meron ni si, si Maria, kung ating pong tutungayan, si Maria ay ina sa laman ni Kristo. Amen. Maganda rin po pag-usapan. Pero sa araw na ito, ang pag-usapan natin ay ina ni Moses, si Jochebed. Everybody say Jochebed. Si Jochebed, mga kapatid, ay isang ina na hindi masyadong kilala, pero maganda ang kinawang pamumuhay, makadyos ang naging buhay niya, at nung ito po ay kanyang uh, ginawa, ginamit sa kanyang piging ina ni Moses, marami po siyang natulungan. Hindi lang kanyang sambayan, kundi ang kanyang bansa bayan. Mga kapatid, she was a mother in a difficult time. Siya po ay isang ina sa isang matinding panahon. Bakit ka mo, mga kapatid? Kung siya ay manganak ng isang lalaki, ang sabi po ng Egypt na amo ng mga Hudyo noong no, panahon na yun, ng Israelita, kailangan po patayin ang matay ang lahat ng mga lalaking ipapanganak sa panahon na yun. It is a difficult time to be a mother during that time if you are a Greek or if you are a Hebrew. At mga kapatid, napakahira po ng kalagayan nitong si Jochebed. All male babies were under sentence of death. Lahat po ay dapat patayin. But yan po ang patas ng unong panahon. She acted in faith and entered God's Hall of Fame, Hebrews 11. Kakakataka pero totoo, lumang tipan, Old Testament book, lumang kwento, pero nag-alala po ng Biblia ng Hebrews 11 na isama po ang pangalan Jochebed, ang, ang pangalan ng anak ni Jochebed na si Moses dahil sa kanyang pananampalatay sa Panginoon. Pakaralan natin ang buhay ni Jochebed. In verse 23, 
nung si, si Moses pala ay ipinanganak, he was a proper child. Yung po ang sabi sa English, sa Tagalog, maganda siyang bata. Nung siya ay ininuwal ni Jokebet, nakita ng paligid ng mga tao doon, habang napakagandang bata ito si Moses. Now, maaring meron po siyang ibang pangalan, hindi po Moses. Maaring iba po ang pangalan niya during that time. Kasi binigyan siya ng pangalan ng Moses nung siya ay itinako after three months dahil siya nga ay lalaki, papatayin siya dapat ayon sa batas pero sinuway po ng, ni Jokebet dahil para sa kanya, kung may hari man ng Egypt, mataas pa rin higit ang kanyang tunay na hari, walang iba kundi ang Diyos. Nakikinig ba po kayo? So after that, nung uh, pinakanod na po mga kapatid, after three months, pinakanod na po sa ilong itong si Moses, at nakita ng, uh, ng uh, anak ng paraon na babae itong si Moses, doon na lang po pinangalanan ang bata na Moses. Kasi ang ibig sabihin pala ng Moses, from the water, galing sa tubig. Palapakam po natin ang ibig sabihin. sinabi ko po galing sa, sa, sa verse 23 that he was a proper child. Sa Biblia, sinabi maganda siya. Exodus, 20, Exodus 2 verse 2, a goodly child. Ganun rin. Sa Tagalog, nakitang maganda ang bata, kaya ito'y tinago ng tatlong buwan. So kahit iba-ibang uh, source ng part of the Bible, isa lang ang sinasabi, maganda yung bata at itinago siya para huwag kong mamatay at patayin for three months. And in another uh, part of the Bible, Act 7.20, siya'y totoong maganda. Aba, talagang magandang bata ito. Kasi from all parts of the Bible, makikita mo, sabi dito, he is a proper child, he is a goodly child, and in Acts, exceeding fair. Maganda talaga itong si Moses. Now, remember, these are the reactions of parents. Nakalit naman medyo, di ba, sa liwa yung mukha ng sanggol mo, kung sanggol mo yan, eh pwede naman na sabihin, napakapangit naman anak ko. Wala pong ganyang magulang. Kahit na medyo atananin yung anak mo, dahil anak mo, sasabihin mo, aba, napakagawa ko, mana sa tatay. O napaganda, mana sa nanay. Di ba ganun? Hindi mo naman, di ba, eh anak mo yan eh. Sino ang kakampi dyan, hindi ikaw rin. Pero mga kapatid, kabalik na lang dito kay Moses. Talaga kahit sinong tao makita, hindi nila pabulahin ang tanong sarili. Talagang maganda ang bata si Moses. At dito po mga kapatid, she loved him, Jochebed loved Moses, as he was and expected the most of him. Ang normal po sa mga magulang yan. Kung meron kang baby, at nakita mo na maganda, natural ang iyong pag-asa sa baby ay napakatakas. Alam mo naman sasabihin mo itong baby na kapag lumaki ay magiging pasurero o pulubi. Hindi gano'n ang isip mo. Mataas agad ang iniisip mo para sa iyong anak. Kung ikaw yung magulan ng baby na yun, napakalagdanda-ganda. A child should be a blessing and not a bother. Tatandaan niyo mga kapatid, ang church na to, ang pananaw ko sa mga Baby, sa sanggol, ay blessing galing sa Panginoon. Maraming tao nagsasabi, oh, nagkaroon ka na naman ng, ng sumpa. Eh, pakakainin mo yan, padididihin mo yan, et cetera, alagaan ng, ng nanay mo yan. Eh, ilan, ilan sa inyo ganun na isip, no? Parang, parang ganun na yung kalakaran. Pagka ako nabuntis, alagaan ng nanay ko ito. Eh, teka muna, bakit ka nabuntis? Diba? Pamilya mo yan eh. Anak mo yan, di anak na mama mo. Pero isip na ng mga, <laughs> mga tao ngayon, pagka ako nabuntis, magkatrabaho ko, aking mga anak ako, magkatrabaho ko, yung baby ko, alagaan ng lola o lolo. Hindi po ganun. Kasi dito mga kapatid, yung nabuntis ko itong si Jokebed, ang nag-alaga ng baby si Jokebed din eh. Three months tinago niya. Pero nung medyo hindi na po ano, maingay na yung baby, kung umiiyak, narinig na ng kapitbahay at malalaman pa lalaki, baka makasama. Kaya pinakandod po mga kapatid sa isang maliit na sasakyang uh, lumulutang 
At ito'y inaanod mga kapatid, hindi naman po sinasadya na paano ito umunta doon sa hanggang sa palasyo ng anak ng babae ng paraon. Are you listening? Ngayon naman po ang nakakita at ang sabi ng magandang bata, aalagaan ko to. Pagkaman alam ng babae paraon na ito ay di ba lalaki, e na nagustuhan niya yung kanyang nakita. Ang sabi niya, umanap ka na mag-aalaga rito at sasakuran ko siya at lahat ng kailangan ng bata akong bahala at kalalakihin ko siya na para ko kayo lang. At yung ganun po ang kasabi niya, tumakbo agad yung nakausap nung babae na ang kapatid naman pala ni Moses, ang tinawag na nurse o mag-aalaga sa bata, hindi po ibang tao. Sino tinawag? Si Jokebit. Are you listening to me? Palapakan po natin ang ating mga. Blessing and not a father. Asa sabihin, ang daming gastos, ang daming pinapaaral. Pero mga kapatid, naiintindihan ko nung simula ang mga bata, ang napaka, ang dulusi, ang lilikot, ang dugulo, ang dugunto, na ano, ang kakasugat, ang kakagalis, etc. Pero nung talaga pinaka na Brother Jerry at marami sila, doon mo naisip, mas masaya ako, mas marami. Kaya lang, tama rin na huwag naman sobra rin dami. No? Tama lang yung reasonable yung dami, pero pag sobra naman dami, medyo hirap rin. Pero, as a rule, children are blessing. Ang sabi nga ng Psalms 127, ang bunga raw ng bahay bata ay kanyang ganting bata. Ang ganda ng rhyme, ano? Para siyang poem. Ang bunga raw ng bahay bata ay kanyang ganting bata. Ilang po sa mga tao na nakasawa, hindi naman po automatic na kakaroon ng anak. Because blessing po ang magkaroon ng anak. Amen. At dito po nakita natin, children are gifts from God, His heritage. Pagka ikaw nagkaroon ng anak, ikaw na nanay, ikaw na nakasawa ng legal, nasa edad, nagkaroon ka ng anak, yan ay biyaya pinigay ng Diyos sa'yo na pagpapala, ganding bala. Sa masika po muling pala po ang pagkakasin. Kung ako nakita rito, Jokibit saw a great potential in her son. Nakita ni Jokebet sa sarili niyang mata na itong aking anak na ito na ipinanganak ay napaganda ng kinabukasan nito. Nakita niya yung potential. That's number one. Number two, kanya pong sinugat ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Remember, hindi tama sa panahon nila na panitilihin buhay ng sanggol na lalaki. Pero kanya po itong binuhay. At because of that, Nalanip ang buhay ng ina. Kasi pag nalaman niya, pati siya ay pwedeng patayin. Dahil hindi po siya sumunod sa batas ng Egypt ng panahon ngayon. She risked her life. Are you listening to me? Hindi niyo ba alam na pagka tayo pinanganap ng ating mga ina, uh, the, the life that they have are risked. Kalahati po ng kanilang buhay ay nanganip dahil tayo ay pinapanganap. Now dito po, nanganin po ang buhay ni Jokebet sa kanyang ginawa. She dared violate the law to save her son. The law says, patay, papatayin ang mga bata na lalaki pero hindi po siya pumayag. Generally, we are to obey the law. At kung po makasok mga kapatid, yung aking gusto mong sabihin kung tungkol sa eleksyon bukas, na kahit sino po ang inyo po piliin, ang pulpito po, ang pangangaral po ay Roman 13 verse 1. Magpasakot tayo sa ilalagay ng Panginoon na leader ng ating bayan. Baka makita ng pastor, hindi siya uh, sangayon sa napili. Pero napili ng mas nakararami. Ang sabi ng Biblia, kailangan magkaisa lahat ang nagtutunggali dati para magpasakot kung sa pinakagusto ng Panginoon maging leader ng ating bansa. Kaya sa inyo pong mga gustong Uh, bumoto 
hindi po kayo titiktahan ng pulpito dahil ang pulpito natin ang nagtitikta sa atin walang iba kundi salitari ng Diyos kaya naturuan na po kayo kapano po kayo bumoto hindi po kayo tuturuan ng church na to kung sino ang iboboto kasi naturo na sa inyo kung paano bumoto nasa inyo na po ang kapasyahan basta kailangan ito ay makadyos na pagboto hindi yung kabalagbag na sige itong naman mananalo ito na mas marami na napipin kong mapipili, hindi po ganun. Kailangan po kung ilinagay ng Diyos sa puso ninyo na ilalagay ito, yun ang dapat mo sa inyo. Amen. Basically, we are a law-abiding uh, citizen. Tayo po itinuruan sumunod sa bagkas ng ating bayan. Pero dito mga kapatid, there is a time to break the law. Because the law is inhuman. Why not? papatayin yung wala namang kasalanan. Kasi ang dahilan naman ng Egypt, may dahilan sila kung bakit kailangan patayin itong mga lalaking mga sanggol ng mga Hebrew. Kasi, pag sobrang payay, papayagan sila, baka ma-over na nila ang Egypt. Malagpasan na nila yung populasyon po ng Egypt ay higitan na po ng mga kanilang alipin. Kasi ang mga Hebrews alipin po ng Egypt da during the time. Are you listening to me? During the time of the Pharaoh, ang Boston, mga Egyptian, pero kakaunti lang po sila kumpara sa mga uh, pinatawag ng mga Hebrew na dumadami na dumadami. Kaya sabi ng mga leader, from now on, lahat ng lalaking ipapanganap na sanggol galing sa Hebrews, papatayin. May dahilan sila. To curtail the population growth of the Hebrews. Yet, it is inhuman. Kasi, the innocent dies. At sabi ng Lord, thou shalt not kill. And yet, there is a time to break the law. Paano po yung presidente yung ilinagay? Tinuturoan tayong gumawa ng mga bagay na hindi na po makachus. Abortion, pornography, uh, anong tawag dito, summary execution, pangmumura. Nakarinig pa nga ako, nakita ko sa isang internet na uh, ano, para ginajustify nila yung kanilang kandidato. Bakit? Yung mga presidente, magtuturo sa inyong anak? Di ba kayo rin mga magulang dapat magturo sa inyong anak? Tama naman. Hindi naman talaga siya magtuturo sa ating anak. Eh. Yung mga mother pa rin. Yung mga father pa rin ng bahay. Eh. Pero, ang ginagawa ng mga tanda, inagaya ng bata yan. Kahit mali, makagayahin pa rin ng bata. Kaya mas maganda pa rin, maganda example. E paano kung hindi maganda example na lagay dyan? Romans 13 verse 1 Kahit ayaw natin siya kung siya talaga mananalo, magpasakot tayo sa itinalaga ng Diyos na leader ng ating bansa Nakikinig ko po po kayo Palampakan po natin ang ating bansa Tama na po na sumuway siya sa batas ng tao dati ng batas ng tao hindi naman makadyos na batas ng tao Ito'y lumalaban na sa batas ng Diyos. There is a time to break the law in Acts uh, 5.29. Ang sabi po mga kapatid dito, we ought to obey God rather than men. Ayun po. Kanino ka susunod sa bandang huli? Ang sabi ng Biblia, masusunod ako sa Diyos kesa sa tao. Palapakan po natin ang ating Meron po mga kapatid, maraming example sa Bible ng mga apostles and other heroes of faith who did not follow the, 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 the way of the world but follow the way of God. Isang example na po mga kapatid na gusto kong ilahat sa inyo na ang katotohanan po ay naihantulad sa hagdanan. Ang mga katoliko, may katotohanan naman po sila. Pero hindi po nanatili sa katolisismo ang katotohanan. Meron pa rin nagdagdag ng mga katotohanan na dapat po matutunan ng mga katoliko para yung hagdanan ng katotohanan ay kanilang ma maakyat. Meaning to say, kung ako ay katoliko at nabasa ko sa Biblia na pinagbabawal ng Diyos na sumamba sa mga Diyos-Diyosan at mga rebulto. At ito'y aking pinaniwalaan. Di ba ito'y parang equivalent na pag as ng isang hakbang sa hagdanan ng katotohanan. 
Hindi pa tayo yung protestante ay mas mataas pa rin ang antas ng level ng pananampalataya sa mga katoliko. At ito naman, metodista, mas mataas yung mga protestante. Hanggang mataas na mataas. Tumaas na po, naging pentecostal na mga kapatid. Kung tumataas. Pero ang problema, hindi pa po umabot doon sa pinakamataas. Kasi yung pinakamataas yun yung mga kagotohan ng pana, hindi pa natin natutuloy. Hindi pa natin na kaintindihan. Pero ang tra trabaho ng mananampalataya ay akyatin yung pinakamataas na antas na mananampalataya habang siya nagubuhay. At isa po sa naabot mga kapatid natin ay yung oneness truth. Ang oneness truth mga kapatid, hindi po pwede i-flash at sabihin basta-basta na ito'y kulto. Masasabi mo itong kulto kung wala kung napapaliwanan mo pa rin ang iyong paninindigan na mas maganda pa rin sa oneness truth. Ang oneness truth na yun ang namamayagpag, yan ang pinakamataas na katotohanan so far sa aking alam na doktrina na hindi po mabasag-basag ng mga gustong sumira nito. Ang kanilang mabilis na lang napaluso, itong mga oneness na ito, mga kulto. Pero pagpapaliwanag naman nila yung posisyon nila na i-expose na hindi nila kulang ang pagkaalam nila sa pagka-Diyos. Na naiintindihan niyo kasi sinasabi, kailangan akyatin natin ang pinakataas. At yung pinakamataas na yan, yan yung ekad teaching. Ekad teaching is one God belief. The original teaching. Hindi niyo ba alam mga kapatid, nagdagdaga ko pa yan, na yung ginagamit mga kapatid na marami nating kapatiran sa ibang churches, na medyo ligaw pa rin kahit magpano. Mateo 28-29 Go to all the world and preach the gospel, etc. Baptizing them in the name of God, Son, Holy Spirit. Hindi niyo ba alam sa Jewish Bible? Verse 19 isa lang salitaro meron. Go lang. Sa lahat ng Bible natin, hindi nagtagang po ng mga nagmamaruno na go to all the world and preach the gospel, baptize them in the name of Father, Son, Holy Spirit. Sa ibang Bible, sa Jewish Bible, mga kapatid, yung verse 19 ay go lang. So kung ang pananampalataya mo, ininagay mo sa Mateo 28-19, at kung ang katotohanan, go lang po ang verse na roon na salita, babagsak ang iyong ano, doktrina. Pero ang doktrina natin, mga kapatid, sa church na to, bagamang we're guided by Matthew 28, 19, because that's a great commission, ay Acts 2, 13. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus. Ganon din po yung nasa Bible ng Jew. Wala pong pagbabago, walang dagdag, walang babas. Ang meron pong kulang ngayon, doon sa Matthew 28, 19, nang sabi, Brother Marlon, to, bigyan mo nang pansin ko, go lang. Are you listening to me? So, sino ang safe? Nasa safe side, tayo. Kasi ang sinusunod natin, yung katuluan ng mga apostles, base po sa book of Acts. Repent. Be baptized in the name of Jesus for the remission of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Naroon po ang ating pananampalataya. Kesa sa 
ending ng kulto yan. Hindi kulto ang oneness believer. Ayaw mo lang umak umakyat. Gusto nyo man napiling dyan sa ano kasi yan yung sama ka ninyo. Pero kung aakyat ka, makikin ka mo ba? Ito pala ang tutuhanan. Praise God. In spite of the command of the king, she hid her son. Jochebed was not afraid. Jochebed hid her son and her son learned from her courage. Ito naman po maganda dyan. Pagka ikaw ay makalangit at makadyos na ina, makukuha ng iyong anak ang maganda mo. Halimbawa, it's like a sponge na makukuha niya lahat ng basa na makukuha niya. Ganun din po ang makukuha ng anak mo sa iyo, ikaw na makadyos na ina, kung meron kang magandang ehemplo. Ang magandang ehemplo ni Jochebed, matapang siya na hindi sumunod sa hari dahil siya ay matapang sumunod sa Diyos. At nakita ni Moses ito at nakuha niya ang magandang halimbawa ng kanyang ina. Kitang-kita rito in verse 27. She was not afraid and her son learned from her. Like mother, like son. A hand clap of praise once again. imparted faith to her son. Hindi nyo ba alam, ito pong pinaka-importante. Kung kayo, ang nanay nyo ay hindi po born again, hindi po naniniwala sa Bible, at kayo ang nakakilala sa Panginoon, then, kayo, pagka kayo ay dumating sa takdang oras, nakahanap ka ng, ng iyong mamahalin, at miligawan ka at sinagot mo, at nakasawa na kayo, digal, at ikaw ay nagkaroon ng anak, pwede mong ipamana ngayon yung na nakita mo at na alam halaman ng kapagohanan sa iyong magiging anak. Unlike na wala ka namang pwedeng ibigay sa anak mo kundi yung ano, ano, ano lang ang anak ang ano lang ang alam mo, you, you cannot give what you don't have. So you, you have to have the gospel first in order for you to be able to share that same gospel to your kids. And your kids, once, once they discover about the gospel, they will also share the same gospel that came from you to their kids in the future. That's the pattern, the, the, the plan of God. Na yung pananampalataya, mamana, mamana na mamana, hanggang ito ay magpatuloy hanggang sa dulo. Tagulubuluhan. Amen. Ayaw natin mapatid yung siklo na yung pag yung gospel na minana ng iyong nanay ay eh, maputol sa iyo. Gusto ng Diyos, yung mamana mo na pananampalataya, may pamana mo rin sa iyong magiging anak at hanggang ko sa ako mo, hanggang ako sa ubod, ako sa talampakan, etc. Palapakan ng tenga. To Moses, that's very important. Sa atin, sa leksyon sa atin, mga kapatid, kailangan yung ating mga anak makuha rin yung ating pananampalataya para masabi natin, Lord, hindi po naging sayang ang buhay ko sa lupang ito. Nakakalungkot, nabuhay ka ng matagal na panahon sa lupang ito, wala kang nagawang mabuti. Pero ito si Jokepe, mahirap ang buhay, pero siya ay sumunod sa Diyos na ipamana niya ang kanyang pananampalataya sa kanyang anak na si Moises. Faith now moves from parent to child. Kaya nga mga kapatid, by faith, basahin natin, Hebrews 11. By faith, Moses. Teka muna. Paano, paano may tatagod ni Moses ang kanyang sarili? May sanggol siya. Sige, pumunta tayo lahat sa Hebrews. Paano niya may tatagod ang kanyang sarili samantalang siya ay eh, batang munti? By faith, ang sabi ng Biblia. Ha? Verse 11. 23. Sa pananampalataya na ipinanganak si Moses ay itinagong tatlong buwan ang kanyang mga, ng mga magula sapagkat kanilang nakita ang maganda ng bata at hindi sila natakot sa utos ng ari. Now, verse 23 says that by faith, Moses. Hindi pa po si Moses ang may pananampalataya niya. Ang tunay na may pananampalataya niya ay ang kanyang magula. Kasi sila lang ang pwede magtago doon sa sanggol. Tama. Pero verse 
24 sa pananampalataya na lumaki si Moses. Ayan na po. Ay itinago, uh, eh, ay tumangging siya ay tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Ayun na, may faith na po na nasa na hagib na buha si Moses. Kasi siya na yung sinagsabi, kahit ipinanganak ako sa palasyo o inalagaan ako ng anak na anak ng paraon, ako ay isa pa rin Hebreo. Ako pa rin ay isang mananang palataya ng Diyos. See? sa kanila lang, ngayon umabot na sa kanilang anak. Yung tapang ng magulang na sakurin nung anak. The plan that allowed her to become a nurse, Exodus 2, 7 to 10, kaya nga yung pangalan Moses ang naki, na, narinig natin, ang naging pangalan ni, ni Moses. Binigay po sa kanya dahil siya po ay hango raw galing sa tubig. She would teach him about his people and her Lord. At dahil nga ang nakuha po mag-aalaga na babayaran pa, my Jew, ay si Joke Bedil, kinuha niya na lahat ng oportunidad, turuan ng kanyang anak, ang katapangan sa Panginoon, pananalig sa Panginoon, tatot sa tunay na Diyos, etc., etc. Kaya habang lumalaki si Moses, ang mentor niya ay ang kanyang sarili. Ina. Pinabayaran pa po ng Israel. Your 
kayo na ang mag-iisip kung dapat yung isipin. Basta ang tinuturo ng church, you have to be creative, you have to be godly, you have to follow the Lord. Yun lang po ang limitasyon ng church. Pero kayo pa rin, ang siya mag-disisyon sa paggamit ng inyong isip. At ito po ang ginawa ni Jochebed kay Moises. Hindi niya didiktahan, hindi niya minanipula ang kanyang anak. Kung hindi, binigyan niya lahat ng tools ang kanyang anak at sinabi niya sa kanyang anak na si Moses, Moses, ito lahat ang mga kasangkapan para ikaw magtagumpay. Gamitin mong isip mo, gamitin mo itong mga kasangkapan na ito para ikaw ay magtagumpay. Pero sa lahat ng ating itinuro sa iyo, huwag mong kakalimutan, pinaka-importante, ang Diyos. Hindi. siya na lang ang humarap ng, ng buhay at wala na ang kanyang nanay. Kasi meron po mga baka, mga kapatid, matatanda na pero nasa sa, saya pa rin ang kanilang mga ina. Hindi po ganyan mga kapatid si Moses. Si Moses is a man that is his own man. Natutunan niya na dapat niya matutunan and then when he faced the world, he faced it. Amen. With wisdom. Moses saw the temporary nature of sin for a season. Doon niya na nakikiskubre. Ayun. Pagamat dito pala ako, lumaki sa lugar ng Egypt, hindi ako Egyptian. I am a Hebrew. I belong to the land of promise. Ako ay pinili ng Diyos mismo. So doon niya na na-differentiate. Nakakita ako siya. Hindi niya ay parang, sige dito na nga na ako kasi comfortable dito. Hindi po ganun. Ang sabi niya, ako hindi pala Egyptian. Ako pala'y Hebreo. Ako pala'y may lahi na nakakonek sa tunay na Diyos. Eh kung alam mo na, nung nag-swimming kayo, meron palang kwarto ron para sa lahat na air-condition. Para sa lahat, ha? Malaya ka naman magpunta ron. Wala nagbabawal. Buti na lang kung sinabi, hindi kasi ilan ng tao pwede ron. O, di alam mo na na, limitado ka lang, hindi ka pala pwede ron. Dito ka na lang kahit medyo mainit. Pero masaya naman kasi swimming ko man. Pero dito, bukas na bukas ang pintuan ng convenience para kay Moses. Ang palasyo, pwede siya tumabas kumaso. Pwede siya kumain ng mga mamahal ng mga pagkain. Pwede siya pagsilbihan ng napakaraming mga upusan, mga alipin. Pero ang sabi ng Biblia, mas pinili niya pa ang magdusa kasama ang bayan ng Diyos. Bakit ano? Because he understood suffering is temporary. Do you understand that, church? Parang matagalan na hindi ka comfortable sa matalang ang sandibutan na kung offer ng convenience, ng air-condition, ng kasarapan, ng swimming at uh, katanyagan. Bakit ka na nanatiling simpleng Kristiyano at ayaw mong sumama sa ihip ng sandibutan? Kasi alam mo, hindi ka para sa sandibutan. Ikaw ay higit pa sa sandibutan. Amen. Ikaw ay hinirang ng Panginoon na maging soul jerk of the Lord. Ikaw ay sundalo, magdadala pa na maraming soul para sa Panginoon. You are special. Amen. At tulad ni Moses, alam niya, na-differentiate niya, na kahit abot kamay, abot tanaw, ang karangyaan, at ang katanyagan, at kalayawan ng laman, hindi siya sumama doon. Siya ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah, praise God. He came to believe. Amen. Nakita niya ang tunay na kayamanan. Mayaman ka ang Egyptians. May chariot, car, chariot sila. Meron sila mga kabayo. Hindi ka na kailangan maglakad. Sasakay ka sa mga parang yun yung mga sasakyan na mga Bios, mga Toyota. Sa panahon natin ngayon, ang pan, panahon nila, uh, chariot, na hinihila mga kabayo. Hindi ka na maglalakad. Meron kang sasakyan, comfortable. Pero mga kapatid, para kay Moses, nakita niya ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan, ay ang pagpaglikuran ng tunay na Diyos 
Kahit sa panandali ang panahon, siya ay magtapat ang dusa. Marunong si Moses. Nakita niya ang kabagohanan. Pag nagtutuo nga ang kayamanan, nakikita niya sa paligid. Pansaman ka lang naman para sa kanya. Binaling niya ang kanyang pansin sa forever na pagpapala. The truth reaches, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia. Sabi pa nga rito in verse 26, Esteeming the reproach of Christ greater than the riches, than the treasures of Egypt, for he looked for a reward. Ibig sabihin, hindi na bulag, hindi na nas ang tao dito na daya ng sandibutan ang mata ni Moses dahil higit pa niyang nakita ang kabayaran eterna na pinangako ng Diyos sa kanya. Tinitigan niya ang gantimpala kabayaran. He learned to walk by faith trusting God in difficult times. Ibig sabihin kahit mahirap siya ay natuto magtiwala, maglakad na may pananabig sa Panginoon. Kahit mahirap, kahit hindi po mabilis, ganun ang naging buhay ni Moses. In conclusion, the reward of a mother's faith, oh, praise the Lord. Yung pala, ang mensahe, may reward ang pananabig na ina na tapat sa Panginoon. You have a reward. Kayo na mga single pa lang, magkakaroon ng boyfriend in the near, uh, five years later, praise God, magkakaroon kayo ng sweetheart, magkakaroon ng kaasawa kayo, itigawan kayo, kaasawa kayo, magiging mother kayo pagdating ng panahon, you will have a child. Doon nyo pwedeng ma-experience ma 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 at ma-apply ang inyong natutunan. Na yung faith ninyo, hindi lang para sa inyo para sa inyong supli. Amen? Kailangan mamana nila ito dahil may reward pala ang isang nanay na tapat sa Diyos. The reward of a mother's faith, number one, Moses was chosen by God to deliver his people. God can use your children. God can use you to deliver people outside. And that is the reward. Hindi pipili ng Diyos na kahit sino lang. Pipili siya ng gagamitin niya ng mga Diyos. At ito ay dapat, mga kapatid, makita niya sa atin. Praise God. Tulad ng nakita niya kay Jochebed, kaya natin na pinili si Moses. Moses was chosen by God to deliver his people. And God can use you. Praise God. Because, hallelujah, the reward of God to your parents is to use, mga kapatid, the kids of these godly parents for His kingdom. Palakpakan po natin ang ating kingdom. All our children are serving the faith. So, buro mga kapatid, napakapilis sabihin ng nanay, parang wala namang sibit kung ginagawa ko. Ano kaya, paampo na lang kita? Doon sa tiyahin mo, mas mayaman. O dito na lang sa ano, kasi para meron akong gawin ibang bagay. Hindi ko ginawa ni Joe Rebello. Siya ay nagtsaga. Tinukuan niya ang baka. Hindi ako, marahil ang una niya tinuko sa baka. Here o Israel, the Lord our God is one Lord. Kaya hindi mo nagiging tatlo o dalawa ang Diyos, mga kapatid ni Moises. Kilala niya na nag-iisa lang talaga ang Diyos. At yun ang pundasyon at lahat po ng istruktura na katuruan ay nagilagay doon sa sa pundasyon, kaya maganda ang paglaki ni Moses. Needed, mga kapatid, in church, mothers who will train their children to trust in the Lord. Alam niyo, mga kapatid, paalala ko lang sa inyo, huwag po kayong magagalit sa magulang ninyo kung parang mahigpin. Example, mas ko tingnan mo yung mama ko, kumakanta lang ko ng gloveson dito, hindi ako pinapayagan. Ang katandaan mo pag ikaw kristyano, ang daming Christian song na pwede kang awitin. Mayroong Christian love song na pwede kang awitin. Bakit yung kanta pa ng mga, mga makasalibot ng awit, pagkamat love song yan, yan ang aawitin mo? Hindi, yung iba naman churches kumapayag eh. eh. Pero ang Diyos sa tingin mo, na pinaglilingkuran mo, aawit ka sa lingkod ng Christian song, nararamdaman mo ang presensya niya, tapos aawit ka sa normal na araw ng mga makasalibot.
isang libutan ako. Awe. Inconsistent. Kung ikay tunay na mananampalataya, there's nothing wrong in singing Christian song. Why? Because you're a changed person already. Eh gusto kasi kang kantahin yung flashlight eh. Gusto kang kantahin yung mga ano yung, ano, yung umbrella, etc. Gusto kang kantahin yung ano, awit ni Arian, ano? Hindi mo alam yung mga awit na ano, ang ganda-ganda, no? pero kita mo yung damit nila, ang dinipis na. Makasatibutan nyo, hindi you don't belong there. You belong to the kingdom of God. That's why when you sing song, you just give up. Meron pa nga ako narinig yung awit na happy. Ginawang Christian. Pero ako hindi pa rin ako sangkot yun eh. Kasi kung yan, happy, ginawa ng sandibutan, ginawa ng Christian, medyo gumanda ng 40-50%. Pero kumanap ka na lang 100% Christian song talaga. Kasi meron rin ako narinig yung awit niya, no? yung My Way. Ginawang Christian yung My Way. Ganun pa rin ang dating eh. Sandibutan pa rin eh. Kumawit ka na lang na Christian songs. Mas safe pa. E paano yung mga tao na hindi nagsasabi ng ganyan? Paalalahanan natin sila. Na meron pa rin mas maganda. Ano yung mas maganda? Makalangin na awit. Kumpara sa makasang libutan na awit. Ma, ma, ano tawag dito, mapuntusan 
Bakit wala ang inyong mga magulang dito? Some of them are at work. I understand that. So, dahil gusto natin sila maabot at maligtas ng salvation ng Panginoon, can you do me a favor? If you go home later, pag nakita inyong nanay, yakapin ninyo at sabihin ninyo sa kanya, Mama, we love you so much. I thank God for giving you to us. Don't you know that itong mga nanay natin ito, hindi po natin pinili? Hindi natin ito binoto eh. Binoto natin galing una, galing galing PDP laban. Hindi po ang pumili niya ng Diyos. Di ba? Ang Diyos po ang nagbigay sa atin niya. Even your siblings, pinili mo ba yung kapatid mo? Ito ang kapatid ko, ito magaling mag-basketball gusto ko to. Tagkata ko to. Ang ganun eh. Ang Diyos ang pumili. Pero para lang maabog sila, iparamdam natin na mahal na mahal natin sila. Kahit wala sila sa church na ito, paramdaman nila what this church represent. That we represent the love of Christ and we want everyone to be saved in Jesus' name. Pag naligtas ang magulang, hindi malayo ng mga anak, mananatiling ligtas din. Palakpakan po natin.